Donc on va faire une version raccourcie de l'ashtanga ce matin. On va commencer à l'avant du tapis, debout, en tadasana. Donc la posture de la montagne, les pieds séparés. Et on commence par mettre en place les fondations. Les quatre coins des pieds qui sont bien ancrés au sol, les genoux légèrement fléchis, le bassin qui bascule vers l'arrière, la poitrine qui se relève et les épaules vers l'arrière aussi. On s'assure d'avoir les genoux au-dessus des chevilles, les hanches au-dessus des genoux, les épaules au-dessus des hanches et la tête tout en haut. <coughs> le haut du crâne vers le plafond, les épaules détendues et les bras actifs le long du corps. On va prendre juste quelques respirations ici, juste pour observer comment on se sent ce matin. On peut déjà commencer à activer la ceinture abdominale, à relever le plancher pelvien aussi, donc nos bandages, les sortes de serrures énergétiques. On active toute cette zone-là du corps pour plus d'intégrité, de stabilité. Et on commence à amener l'attention sur la respiration. On peut trouver notre respiration Ujjayi, une respiration sonore, un peu active, qu'on envoie dans le bas de la cage thoracique. On peut sentir l'expansion de la cage thoracique à l'avant, sur les côtés, à l'arrière, à chaque inspiration. Et à la prochaine inspiration, on va lever les bras par-dessus la tête. Expirez, amenez les mains devant la poitrine. Et pour commencer, on va chanter un Aum ensemble. Donc on prend une grande inspiration pour commencer. la tête vers les mains, ouvrir les yeux. Namasté. On relâche les bras le long du corps. Et donc on va commencer avec notre salutation A. À l'inspiration, on lève les bras vers le plafond. On peut joindre les paumes, regarder vers les pouces. À l'expiration, on plie les genoux, on plonge vers l'avant. À l'inspiration, on se redresse à mi-chemin. On va y aller tout tranquille pour cette première. Expiration, on va placer les mains au sol, le pied gauche vers l'arrière, le pied droit vers l'arrière pour la planche. Enfin, une inspiration supplémentaire ici. Et à l'expiration de Chaturanga, on peut avoir les genoux au sol, basculer les hanches vers l'avant, plier les coudes, arriver au sol. On relâche les jambes, on lève la poitrine à l'inspiration pour le cobra. À l'expiration, on pousse dans les mains. Et le chien tête en bas. Les orteils au sol, on enlève les hanches. Et on va prendre 5 respirations ici à peu près. Oh, <rire> c'est mon chat. Donc on respire ici, on peut plier les genoux, tendre les jambes, bouger un peu. Juste ressentir notre chien tête en bas ce matin. Ok, à la prochaine inspiration, on va regarder vers l'avant, plier les genoux et amener les pieds derrière les mains. On lève la poitrine à mi-chemin et on expire, on relâche. Inspiration, on pousse les pieds au sol, on lève les bras par-dessus la tête, on s'étire. Expiration, on relâche les bras, Tadasana. À la prochaine inspiration, on lève les bras à nouveau. Expiration, pied les genoux, on plonge vers l'avant. Inspiration, on se redresse à mi-chemin. Expiration, les mains au sol, la planche. Une inspiration ici, on active les jambes, les abdos. 
pousse les mains au sol. Expiration de chaturanga, les hanches vers l'avant, on plie les coudes, on garde les coudes près du corps. Inspiration, le cobra, un petit peu plus haut peut-être cette fois-ci. Expiration, le chien, tête en bas. On pousse les doigts au sol, on lève les hanches. Si on a encore envie de bouger, on peut. On étire la colonne, on étire les jambes. Une dernière respiration ici. Et à l'inspiration, regarde vers l'avant, plie les genoux. Et on peut marcher ou sauter légèrement vers l'avant du tapis. On lève la poitrine. Expiration, relâche. Inspiration, pousse les pieds au sol, on lève les bras. Expiration, Tadasana. Une dernière, on inspire, on lève les bras. Expiration, plonge vers l'avant. Inspiration, on lève la poitrine. Expiration, la planche. Et le chaturanga sur la même expiration si possible. Inspiration, la poitrine vers l'avant. Expiration, le chien tête en bas. Et on respire. On active toujours les abdos ici, Udhyana Bandha. On aspire le nombril légèrement vers la colonne vertébrale, légèrement vers le haut. On continue de pousser les doigts au sol, d'essayer de réduire le poids dans les épaules et de l'amener plus vers les pieds. À la prochaine inspiration, on regarde vers l'avant, on plie les genoux et à nouveau on saute ou on marche vers l'avant du tapis, on lève la poitrine à l'arrivée. Expiration, on relâche. Inspiration, on lève les bras vers le plafond. Expiration, Tadasana. Ok, sun salut, euh, sun salut, salutation au soleil, D. Inspiration, cette fois-ci, haute carte sonore, plie les genoux, on lève les bras par-dessus la tête. Expiration, plonge vers l'avant. Inspiration, on lève la poitrine. Expiration, les mains au sol, chaturanga, les pieds vers l'arrière, on plie les coudes. Inspiration, on lève la poitrine. Expiration, chien tête en bas. À l'inspiration, on regarde vers l'avant, on amène le pied droit entre les mains et le talon gauche au sol pour Virabhadrasana A, le guerrier 1. On lève les bras. Expiration, les mains au sol, le pied droit vers l'arrière, Chaturanga. Inspiration, on lève la poitrine. Expiration, chien tête en bas. Inspiration, on regarde vers l'avant, on amène le pied gauche à l'avant du tapis, le talon droit au sol, les hanches toujours vers l'avant, on lève les bras, inspire, expire les mains au sol, le pied gauche vers l'arrière, Chaturanga, inspiration, la poitrine vers l'avant, expiration, chien, tête en bas. On reste ici pendant quelques respirations, si vous avez besoin de prendre la posture de l'enfant, les genoux au sol, les hanches vers l'arrière et respirez. Si vous sentez que vous respirez par la bouche ou que vous êtes vraiment fatigué, prenez une pause. Et une dernière respiration où vous soyez. Et à l'inspiration, on va lever la tête. Si on a en posture de l'enfant, on retrouve le chien tête en bas. Puis on plie les genoux et on regarde vers l'avant, on amène les pieds derrière les mains, on lève la poitrine, expiration, on relâche la tête. Inspiration, haute katasana, on baisse les hanches, on plie les genoux, on lève les bras. Expiration, on ramène les bras à côté du corps. Excellent. On va placer les pieds euh, légèrement séparés ici pour pas d'embouchetasana. Les mains sur les hanches, on inspire, on lève la poitrine. Expiration, on va attraper les gros orteils ou les chevilles si les orteils ne sont pas accessibles. 
On inspire, on lève la poitrine et on expire, on laisse tomber la tête. On plie les coudes, on lève les hanches et on respire ici pour un compte de 5. Donc ça fait 2, 3, 4 et 5. À l'inspiration, on allonge la colonne, on regarde vers l'avant. Expiration, on ramène les mains sur les hanches. Inspiration, on se redresse. Expiration, les pieds l'un contre l'autre. Tadasana à nouveau. Trikonasana, inspiration, le pied droit à l'arrière du tapis. On tourne l'orteil vers la droite. Les orteils du pied gauche sont vers l'avant. On étire les bras, on inspire. Expiration, on se penche par-dessus la jambe droite. On place la main sur le mollet, sur le tibia droit et la main gauche vers le plafond, on ouvre la poitrine ici, on active les jambes, on inspire pour 2, 3, 4 et 5. À l'inspiration, on pousse dans les pieds pour se redresser et on va tourner les pieds dans l'autre sens. Les orteils du pied droit vers l'avant, du pied gauche vers la gauche, on inspire. Expiration, on se penche vers la jambe gauche. La main gauche sur le tibia, la main droite vers le plafond. On allonge la colonne, on envoie le haut du crâne vers la gauche. Ça fait 3. 4 et 5. À inspiration, on va se redresser et on va se tourner vers l'arrière du tapis. Donc la posture un peu comme le galet 1. Si vous avez un bloc, prenez-le en dessous de la main gauche. La main droite sur la hanche droite. On inspire, on lève la main gauche vers le plafond. On expire, on continue d'étendre la colonne quand on descend. On place la main gauche sur le bloc, soit à l'intérieur du pied droit, soit à l'extérieur. On se tourne ensuite vers la droite, on lève la main droite vers le plafond pour Pravrita Trikonasana. On allonge toujours la colonne, on envoie la hanche droite vers l'arrière, on étire la main droite vers le plafond. Encore une respiration ici. Et à l'inspiration, on se redresse et on se tourne à nouveau vers l'avant du tapis. Le bloc en dessous de l'épaule droite cette fois-ci. La, la main gauche sur la hanche gauche, on inspire. On lève la main droite vers le plafond. Et expiration, on se penche vers l'avant. On place la main soit sous l'épaule, soit à l'extérieur du pied gauche. On inspire, on allonge la colonne. On lève la main gauche vers le plafond. Et on expire, on tourne, tourne, tourne vers la gauche. Inspiration, on se redresse, on écarte les bras. Expiration, on revient, on reste sur de la montagne à l'avant du tapis. Inspiration, à nouveau le pied droit vers l'arrière du tapis, les orteils vers la droite. Expiration, cette fois-ci, par je vais la on plie le genou droit et on envoie le bras gauche soit vers le plafond, soit par-dessus la tête. On tourne la poitrine vers le plafond pour 1, 2, 3, 4 et 5. On inspire, on se redresse. On expire, on tourne les pieds dans l'autre sens. Le pied gauche vers l'avant du tapis. Et expiration, on plie le genou gauche, la main droite vers le plafond, par-dessus la tête. On inspire pour 1. On pousse le pied droit au sol. 2. On tourne la poitrine un peu plus vers le plafond. 3, on tire la main droite par-dessus la tête, le bras est tendu. 4 et 5, on inspire, on se redresse, on expire, le pied droit à côté du gauche. On inspire à nouveau le pied droit vers l'arrière, cette fois-ci les deux pieds 
vers la, le côté long du tapis, les mains sur les hanches. On inspire, on lève la poitrine. On expire, on plonge vers l'avant. Pour Prasarita Padottanasana. Ici, on va soit garder les mains sur les hanches, soit les placer au sol, sous les épaules ou entre les pieds. Inspiration, on allonge la colonne. Expiration, on laisse tomber la tête vers le sol. Pour 1, 2, 3, 4, et 5. À l'inspiration, on se redresse à mi-chemin. Expiration, les mains sur les hanches. Inspiration, on se relève. Expiration, on retrouve l'avant du tapis et on relâche les bras le long du corps. Ok, super. Inspiration, on va amener le genou droit vers la poitrine. On peut aussi attraper le gros orteil si vous voulez, euh, si vous vous êtes assez échauffé aujourd'hui. Et on étire la jambe droite vers l'avant. Quoi que vous essayez, quoi que, quelle que soit la variation que vous utilisiez, on pousse le pied gauche au sol, on allonge la colonne. Donc on veut éviter d'être comme ça. Si, ça veut, si vous devez plier euh, la colonne pour attraper l'orteil, utilisez plutôt la seule version là. Encore deux respirations ici. l'inspiration, on grandit à nouveau, expiration, on ouvre la jambe vers la droite. Donc on peut simplement tenir le genou ici à nouveau. On regarde toujours vers l'avant, on lève le haut du crâne, on pousse le pied gauche au sol. Inspiration, on ramène le genou au centre. Expiration, le pied droit au sol. Très bien, de l'autre côté. Inspiration, donc à nouveau, on essaye de faire la même variation que l'autre côté, soit le genou, soit le gros orteil. On étire pour 1, 2, on ramène l'épaule gauche vers l'arrière, 3, 4 et 5, on ouvre vers la gauche. 2, 3, 4, on aspire le nombril ici, et 5, on revient au centre à l'inspiration, expiration, on ramène le pied au sol. Excellent, on est prêt à arriver au sol, déjà plus que, c est, c est, c est, cette classe est beaucoup trop courte. On inspire, on lève les bras vers le plafond. On expire, on plonge vers l'avant. Inspiration, le dos plat. Expiration, les mains au sol. La planche. Chaturanga. Inspiration, on lève la poitrine. Expiration, le chien tête en bas. Et donc cette fois-ci, on regarde vers l'avant, on plie les genoux. Et on vient s'asseoir. Les jambes devant. Alors, les jambes étendues. Et on va juste trouver Dandasana. Les jambes tendues, activées. Les talons qui se lèvent légèrement parce que les jambes sont, les muscles sont activés. On lève les pieds, les orteils vers le plafond et les mains juste à côté des hanches ici. Et on essaye d'avoir le dos le plus droit possible. On aspire à nouveau le nombril vers la colonne. On relève le plancher pelvien. Et on peut même amener la, le menton vers la poitrine. Pour avoir les trois bandas activées. Mula Banda, Udhyana Banda et Jalandhara Banda, c'est celle de la, la gorge. On respire pour encore deux. Et on relâche. Très bien. À l'inspiration, on va lever les bras vers le plafond. À expiration, on plonge vers l'avant. Inspiration, on allonge la colonne. Expiration, on relâche. On essaye d'amener la poitrine vers l'avant. Les jambes peuvent être tendues ou pliées en fonction de comment vous vous sentez aujourd'hui. Ça fait 3, 4 
de 5. Inspiration, on se redresse. On va placer les mains derrière les hanches, juste en dessous des épaules ici. On pointe les orteils, on active les jambes, on lève la poitrine, on pousse les mains au sol déjà. On aspire le nombril, tout est super solide ici. Et une fois qu'on a tout bien activé, on inspire et on lève les hanches. On essaye de toucher le sol avec les orteils et on lève la poitrine vers le plafond. Pour deux. Trois. Quatre. Et cinq. On ramène les hanches au sol et on relâche. On va amener le genou droit. Euh, vers la poitrine, le pied droit au sol, on active la jambe gauche et on va enrouler le bras gauche autour de la jambe droite, la main droite derrière les hanches. Inspiration, on allonge la colonne, expiration, on regarde vers la droite. Pour 1, 2, 3, 4, Et 5. Inspiration, on se retourne vers l'avant et on change de jambe. Le genou droit, le genou gauche, pardon, vers la poitrine, le pied gauche juste en dessous du genou, la jambe droite active. On se tourne vers la gauche, on enlace la jambe gauche avec le bras droit, la main gauche derrière les hanches, on inspire, on lève la poitrine. Expiration, on regarde vers l'épaule gauche pour 1, 2, 3, 4 et 5. Inspiration, on revient au centre. Expiration, on étire les deux jambes. On va faire maintenant le côté du torse. Donc on amène le genou droit vers la poitrine, on l'ouvre vers l'extérieur. Et on va s'asseoir voilà, le long du tapis ici pour avoir la jambe gauche étendue vers l'extérieur et euh, le genou droit ouvert en Janushashasana, pas vrita Janushashasana. À l'inspiration, on va amener la main gauche vers le pied gauche le plus possible, on, est, on allonge le côté du torse, on se tourne vers la droite, inspiration à nouveau, on lève la main droite vers le plafond, expiration, on s'étire vers la gauche, on tourne la poitrine vers le plafond et on étire le bras droit par-dessus la tête. Pour un. 2, 3, 4 et 5. Inspiration, on se redresse. Et expiration, on relâche les bras. On va changer les jambes. On étire la jambe droite, on amène le pied gauche vers le centre. Ok, on allonge le côté droit du torse, on voit si on va jusqu'au pied ou on peut amener la main n'importe où sur la jambe, on se tourne vers la gauche, inspiration, on lève le bras gauche, expiration, on se penche vers la droite, pour 1, 2, on peut laisser tomber la tête ici, 3, 4, Et 5. Inspiration, on se redresse. Et expiration, on relâche la posture. On va croiser les chevilles. Amener les mains au sol et retrouver la posture de la planche, les pieds vers l'arrière. On inspire ici. À l'expiration, on retrouve la posture sur le plat ventre. À plat ventre, on se retrouve à plat ventre. Les mains le long du corps avec les paumes des mains vers le plafond. On va garder les pieds légèrement séparés ici, le front au sol. On va faire la sauterelle Shavasana. On commence déjà à activer les muscles des jambes, donc tellement que les genoux se lèvent du tapis. Et à l'inspiration, on lève les jambes, on lève la poitrine. On essaye de décoller les, les côtes du sol. On respire ici, on regarde légèrement vers le bas. Et on garde les mains au sol, relaxées. Ça fait 4. Et 
5. Si vous pouvez rester dans cette posture, mais amener les mains en, posture de en position de chaturanga, avec les mains juste à côté de la colonne vertébrale, les, le, la colonne vertébrale, la cage thoracique et les coudes vers l'arrière. On lève à nouveau la poitrine, on lève les jambes. Ça fait 4. Et 5. On ramène les pieds au sol, le front au sol. Et on respire. On va placer à nouveau les mains au sol, se redresser, croiser les chevilles et on va venir s'allonger maintenant. Donc on peut garder le bloc à proximité si vous voulez l'utiliser pour l'inversion. Donc arrivé au sol, on va simplement amener les genoux vers la poitrine ici et juste serrer les jambes vers la poitrine pour contrer la sauterelle qu'on vient de faire. Étirer un peu les muscles du dos. On peut basculer de droite à gauche si ça fait du bien. Et puis on va ramener les pieds au sol. Et euh, donc soit Viparita Karani, donc la version avec le bloc sous les hanches et les pieds vers le plafond, soit la chandelle. Vous choisissez. Je vais montrer la chandelle. Pour la chandelle au Sarvangasana, on amène les genoux vers le front. On peut pousser les mains au sol pour gagner un petit peu d'élan. On place les mains sous le bas du dos et on lève les jambes vers le plafond. On va respirer ici pour un compte de 10 cette fois-ci. Pour 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Si vous êtes en chandelle, par Vangasana, amenez les pieds par-dessus la tête. Lentement. Si les pieds touchent le sol, vous pouvez amener les mains au sol. On va lâcher le bas du dos. Et si les pieds sont flottent par-dessus le sol, gardez les mains sur les lombaires. Et puis progressivement, on va ramener les hanches au sol. On peut utiliser les mains comme frein. Et les pieds au sol. Si vous êtes en Vipayriva Karani, la même chose, on enlève le bloc et on s'allonge. On va juste revenir s'asseoir pour... Euh, non d'ailleurs, on va, on va juste s'allonger. On va rester allongé, pardon. On va rester allongé pour Shavasana. On peut tirer les pieds au coin du tapis, les bras le long du corps, les paumes vers le haut. Si vous avez besoin de faire n'importe quel mouvement pour vous étirer une dernière fois, pour être vraiment à l'aise et profiter de votre relaxation, allez-y. Et on va prendre une grande inspiration par le nez. Expirez par la bouche.
Si vous voulez rester ici plus longtemps, chose encourage à le faire. Donc vous reposez encore à peu près 5 minutes. Si vous êtes prêt à continuer votre journée, commencez à inspirer plus profondément et à retrouver quelques mouvements dans les doigts et les orteils, les poignets et les chevilles. Vous pouvez basculer la tête de chaque côté. Ramenez les pieds l'un contre l'autre, les bras par-dessus la tête. Et étirez-vous tout le corps. Et relâchez. Ramenez les pieds vers la poitrine et basculez vers la droite. Puis retrouvez une position assise, les jambes croisées. Prenez un moment pour observer comment vous vous sentez après ces 30 minutes de pratique. Et envoyez-vous un, un grand merci pour avoir pratiqué ce matin, pour avoir fait du yoga, faire quelque chose de, de bon pour votre corps, pour votre esprit. À l'inspiration, on va lever les bras par-dessus la tête. Expirez, amenez les mains devant la poitrine. Et pour terminer cette classe, pour fermer cette classe, on va chanter Om Shanti Shanti Shanti. Donc un, un Om et trois Shanti ensemble. Prenons l'inspiration pour se préparer. Om Shanti Shanti Shanti. Baissez la tête vers les yeux, ouvrez les yeux. <rire> Baissez la tête vers les mains et ouvrez les yeux. Namaste. <rire> C'est le matin. <rire> Merci beaucoup.